ও মুমিনেরা শোনো শোনো তোমাদের কণ্ঠ যেন কোনদিন নবীর কণ্ঠের চাইতে বড় হয়ে না যায় কে বললেন কে বললেন বুঝতেছেন কথা কি বোঝা যায় ও মুমিনেরা শোনো নবীর কণ্ঠের চাইতে তোমাদের কণ্ঠ যাতে বড় না হয় ও সাহাবারা আমি আমার নবীকে তোমাদের কাছে রেখেছি আমার নবী তোমাদের সাথে ঘুরে আমার নবী তোমাদের সাথে জেহাদে যায় তোমাদের সাথে নামাজ পড়ে তার মানে এই না নিজেরা নিজেদের সাথে যেমন আচরণ করো নবীর সাথে ওই রকম আচরণ করা যাবে নাকি যাবে করলে আমলগুলো বাতিল করে দিবে কে তোমাদের যত আবাদত আছে বাতিল হয়ে যাবে যতগুলো হজ আছে আমি আল্লাহ বাতিল করে দেব নামাজ যত পড়লা শেষ দা যত দিলা রোজা রাখলা বাতিল করে দিবে কে বিষ্ণুবী মিটিং এ বসলেন বনু তামিম গোত্রের লিডার কে হবে আমি যার কথা বলেছি সেই সেরা এই লোকটা যদি নেতা হয় বনু তামিম গোত্রের জন্য ভালো হবে অমর বললেন না আপনি বোঝেন নাই বেশি বুঝছি আমি আমি যার কথা বলছি সেই সেরা তারই নেতা হওয়া দরকার আবু বকর বলে না আমার তাই দরকার ওমর বলে আমার তাই দরকার তর্কা তর্কি আছে না নাই ঝগড়া জাটি আছে না নাই ঝগড়া জাটি লেগে গেল তর্ক হয়ে গেল কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে বিশ্বনবীর কণ্ঠের চাইতে দুইজনের কণ্ঠ উঁচু হয়ে গেল বিশ্বনবীর গলা গলার আওয়াজের চাইতে দুই সাহাবির গলার আওয়াজ যখন উঁচু হয়ে গেল আল্লাহ সহ্য করলেন না ধমক দিয়ে আয়াত নাজিল করলেন আমার নবীর দরবারে বড় গলায় কথা বলা যাবে এক ধমক দিলেন খবরদার আমার খবরদার আবু বাকার খবরদার সাহাবারা নবীর সামনে বড় গলায় কথা বলো না আমলগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে নামাজগুলো সব ধুলার সাথে মিশে যাবে খবরদার এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে বিশ্বনবীর কাছে কোনো সাহাবিয়ার কথা বলতে আসে কেউ আসে না ভয়ের সুরে হাই হাই নামাজ নাকি বাতিল হয়ে যাবে রোজা নাকি বাতিল হয়ে যাবে হাজগুলো নাকি বাতিল হয়ে যাবে কেউ আর আসে না এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সৈয়দ নমরে ফারুক বিশ্বনবীর কাছে যদি কথা বলতে আসতেন ফিস ফিস করে কথা বলতেন নবী কিছুই বুঝতো না বিশ্বনবী বলতেন অমর কি বললা जोरे बोलो विश्वनबी इंतकाल कर आयतर हुकुमा जो बोल बताई माँ बाबार सामने बड़ गलए कथा बोला जा ইমাম সাহেব খতিব সাহেব ইসলামী আন্দোলনের বড় আমির আধ্যাত্মিক নেতা ধর্মীয় গুরু সাহেক মা সাহেক তাদের সামনে বড় গলায় কথা বলা যাবে খবরদার বিশ্বনবীর কবরের উপরে আজও এই আয়াতটা লেখা আছে না নাই হজম রাজারা করেছেন তারা দেখেছেন বিশ্বনবীর কবরের উপরে লেখা আপনি যখন মসজিদে নৌবিতে যাবেন বাবু সালাম দিয়ে যদি আপনি ঢুকেন ডান দিকে পড়বে মসজিদে নৌবির কেবলা দক্ষিণ দিক মসজিদে নৌবিতে সবাই দক্ষিণ দিকে নামাজ পড়ে আমরা বাঙালিরা পশ্চিম দিকে পড়ি আমি মিশরে ছিলাম পাঁচ বছর আমরা পূর্ব দিকে পড়তাম আসলে পূর্ব পশ্চিম কোন কথা না কথা হচ্ছে কাবা কাবা যে দিকে কেবলাও বাংলাদেশ থেকে কাবা হচ্ছে পশ্চিম দিকে তাই আমাদের কেবলা পশ্চিম মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ থেকে দক্ষিণ দিকে এই জন্য মদিনার লোকেরা দক্ষিণ দিকে নামাজ পড়ে মিশর থেকে মক্কা শরীফ পূর্ব দিকে জন্য মিশরে আমরা পূর্ব দিকে নামাজ পড়তাম সুহান আল্লাহ আপনি বিশ্বনবীরে যদি সালাম দিতে চান মসজিদে নবীতে বাবু সালাম দিয়ে ঢুকবেন আগাবেন এটাই মসজিদে নবীর প্রথম কাতা বায়ে পড়বে রাউদিন রিয়াদিল জান্না ছোট্ট একটু জায়গা পুরো মসজিদে নবীর কার্পেট লাল কালারের কোন কালারের শুধু এই জায়গাটা সাদা কালারের সাদা কার্পেটিং করা বিশ্বনবী বলতেন মা বাই না মিম্বারি ও বাইতি রাউদিন রিয়াদিল জান্না আমি যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে জুমার খোদ বাদে এই মিম্বার থেকে আমার ঘর পর্যন্ত জায়গাটা দুনিয়ার বুকে জান্নাতের টুকরা প্রচন্ড ভিড় হয় এখানে নামাজের জন্য 
আমি মধ্যরাতে গত রমজানের আগে ছিলাম মদিনায় মধ্যরাতে গেলাম যে দেখি খুব ভিড় দাঁড়ালাম পঞ্চাশ জন ষাট জন করে ঢুকায় ঢুকলাম ঢুকেই একটা জায়গা পেয়েছি নামাজের উপরে লেখা মাকান তাহার যুদি রসুলিল্লা রাসুলের তাহার যুদ্ধের নামাজের জায়গা মানে এখানে রাতে তাহার যুদ্ধ পড়তেন প্রাণটা ভরে দূরে কাত নামাজ পড়লাম তারপরে আবার প্রথম কাতারে মানুষের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে হাঁটতে শুরু করলাম সালাম দেয় হাঁটতে লাগলাম হাঁটতে হাঁটতে ডান দিকে কেবলা বাম দিকে তারপরে একটা ছোট্ট ঘর ওই ঘরে বিশ্বনবীর হাতের বাম দিকে ইসালাই সাল্লাম দুনিয়াতে সে ঘুমাবে এনতেকালের পরে ওইখানে হবে ওনার কবর এরপর একটু আগাবেন লেখা মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি লেখা সহ্য হবে আপনার নিজেরা সামলাতে পারবেন পারবেন না জেনবীর কথা আজীবন শুনলাম জেনবীর জন্য বকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে আমরা রাজি আছি না নাই ওই নবী নাকি এই জায়গায় শোয়া ওই বিশ্ব নবী নাকি এইখানে ঘুমিয়ে আছে এই চিন্তাটা যদি কারো মাথায় ঢুকে কারো নিজেকে সামলানো সম্ভব নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব না হাঁটতে শুরু করলাম বুক ফেটে চিৎকার আসে চিৎকার মেরে নবীর ডাক দিতে মন চায় কিন্তু বিশ্ব নবীর কবরের উপরে লেখা দরবারে বড় গলায় কথা বলা যাবে বললে আমলগুলো বাতিল করে দিবে কে বুক ফেটে কান্না আসে লোকগুলো দার দার করে চোখের পানি ছাড়ে হেঁটে যায় বিশ্ব নবীরে সালাম দেয় শুধু সালাম দেয় আর চোখের পানি ছাড়ে আওয়াজ করে কিছু বলার সুযোগ নাই কারণ আওয়াজ করলে আমলগুলো বাতিল করে দিবে কে তারপরে সামনে হাঁটলে পাবেন আপনি আবু বাকারের কবর তারপরে সাহেদানা উমরে ফারুকের কবর এরপর বাবুল বাকি দিয়ে বের হলে জান্নাতুল বাকি মকবরাতুল বাকি আছে না নাই এজন্য রব্বুল আলমিন বললেন খবরদার বিশ্বনবীর আওয়াজের চাইতে তোমার গলার আওয়াজ যাতে বড় না হয় বড় হলে আমল বাতিল করবে কে ধমুক দিলেন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ বনু জমিমের বেদুইন কিছু লোক এসেছে নবীর সাথে দেখা করতে সভ্যতা নাই শিক্ষা দীক্ষা নাই আমরা যেমনি বন্ধুর বাড়িতে গেলে বলে ও কলেম উদ্দিন বাড়ি আসনি ও সলিমুল্লাহ ঘরে আসনি বলি না এরকম ওরাও এসে বলতে শুরু করলো ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ না ও মোহাম্মদ ঘরে আসনি বের হয়ে আসো আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিলেন আল্লাহ বললেন খবরদার যারা নবীকে বেয়াদবের মতো এরকম ডাকে ওদের কোনো আকল নাই ওরা ব্যাগকেল ওরা কি ওরা কি ব্যাগকেল বুঝেন তো চোদ্দ গ্রামে হ্যাঁ মুখ মাফি আকল নাই ব্যাগকেল আল্লাহ আল্লাহ সহ্য করলেন না বললেন এরা ব্যাকেল কারণ সাধারণ মানুষের মতো নবীকে ডাকা যাবে নাকি নবীকে ডাকতে হবে আল্লাহ সহ্য করলেন না ধমক দিলেন বললেন ওরা যদি একটু ধৈর্য ধরতো নবী যতক্ষণ না বের হয়ে আসে ওদের জন্যই ভালো হতো ঠিক কিনা এজন্য ধৈর্য ধরবেন অস্থির হবেন না আমরা বাঙালিরা খুব অস্থির গোটা বিশ্বে আমরা অস্থিরতার জন্য সেরা আমাদের কোনো স্থিরতা নাই বাইরে অনেক জায়গায় দেখেছি বাংলাদেশিরা যেখানে লাইন ধরে অস্থির কিভাবে একটু আগে যাওয়া যায় যেখানে কোনো ঘুষ নাই ওই জায়গায় ঘুষ আছে না নাই ওইখানেও ঘুষ শিখায় ফালায় এজন্য খবরদার একটু স্থির হবেন